是我遗忘的角落。这大荒的规则，看破难说破，无言若何，复活相生。上柳树，梦醒。唯品会邀您收看腾讯视频准上书，让他心动得花小心思。看，小紫在唯品会买的仙女裙，四海八荒的好牌子，三生三世有三折。小儿肺热咳喘口服液邀您收看前清回顾。天君已看在我的面子上，从轻罚你了。不过就是给他卸掉一条胳膊而已了，可能要打到有时才回来。诸位，要陪我吗？羊奶粉，我只选加倍艾特，三生三世枕上书，由加倍艾特特约播出。哎，婚事怎么样？终于回来了。凤九他可是把他姨母给他介绍的那几位小郎君给欺负的不轻。气得他几位姨母告状，告到他姥姥福密仙母那儿去了。啊，是凤九？可不是。说他白白生了这一副好皮囊，也没有成为玩弄男仙的一代妖姬。整天只知道舞枪弄棍，好吃懒做，辜负了这番美貌，自甘堕落。气得他们呀，捶胸顿足。<笑>那。福密仙母怎么说？自然是护着凤九，反而教训了他们，说他们找的那几个小郎君都不够好。现在正闹着要亲自为凤九好好寻摸一番，想必是要寻上一个三代以上的世家弟子，还要十全相物，相貌一等，不能是武夫，这样才能匹配得上我们凤九，日后生下的小虎仔。才能更加的冰雪可爱，不辱没了赤狐族和九尾白狐族的名声。光这些条件就可以把神族郎君刷掉一大半了吧？这只是个大框架，详细的条件要等他回家慢慢理出来，让父亲好好为凤九择婿。哎，可惜他们不知道，小九的眼光要比他们好得多。不尽然吧？好在他现在忘得也差不多了，也恢复成以往活泼的性子。若是他真的忘了，就不会有你眼前这番景象。做着桃花酿有多麻烦，你最清楚。他日复一日。不眠不休的去学，做出了这么多，是逼着自己不要去想吧？白家就他一个孙子呗，百般疼爱，怎么就姻缘如此不顺呢？小青妹，你以后不许再唠叨我了，听到没有？知道了，凤九姐姐。嗯，你说我们是要走着下山呢
还是施凡树下山呢？嗯，哎，有人过来了。喂，谢孤城，你怎么来了？啊，你先回去吧。又要我自己回去啊？我晚上做豆沙糕，分你两份，行了吧？行，姑娘姐姐再见。哎呀，快走，快走！谢不成，找我什么事儿啊？青丘风景不错，咱们走走吧。嗯。近来有一桩事，我估摸着还是要先知会你一声。怎么，这天上地下竟还有事情能够难得住幽冥寺民主大人吗？<笑>这凡人乃至受而有终的灵物生死，只关乎三位神仙。南斗星君、北斗真君，三便是幽冥寺的民主大人。而且南斗祝生、北斗祝死，幽冥寺掌管人死后的刑狱送断，还掌管着一个缘起台。只有你为难别人，竟还有能难得住你的事儿啊？还得估摸寻思着，哎，这事儿不知道到底该不该说呢？啊，我知道了，大概是说我要送你酒那事儿吧。哎呀，你放心吧，答应你的酒我肯定会送的。更何况这还是折颜上神的桃花酿呢。只不过呀、啊，折颜上神最近与我小叔一直在闹别扭，在气头上，正是鬼神难进的时刻。即便是我，我都不大好意思。是东华帝君之事，此事天上地下，可能并无人知晓。北斗、南斗，估摸着也未曾察觉，只有我掌管着元启坛，方才察知的。近日我梳理元启册，发现在某处异界生出一无因缘之人，我前去查探。才得知此人竟不旋转于六道元起，须知众生有始有来，世间芸芸皆过元起坛。未经我手便元起化世，乃往事之术才能做到。而在这世上能施出此等术法之人寥落可数，在神族之中，除了我以外，唯有太成宫中的云庄仙翁了。太成宫，那该不会就是？前些年便听闻帝君因想要参透红尘八苦而自求投身凡世，司命的运阁部中虽载着帝君投身凡世，乃是三百年后。此三百年，他乃是在太成宫中进修。但进修之时，令云庄仙翁对自己的影子施出往事之术，先投往异界历练一番，也未尝不可呀。真的是帝君吗？帝君既然瞒着诸位仙者，想来此事极为密要。我思虑许久，将此事告知于你，你可知为何？你总不是为了想要多诓我一坛子酒吧？在我面前，你逞什么能啊？多年前，你与我同饮，在醉香之中，你不是说帝君曾救你于虎妖之口？你为了报恩，在十恶莲花镜想要救帝君一回，结果又反被他给救了回来。到头来还是欠了一个救命的大恩，需寻个时机回报给他吗？依我看，这就是个时机。对着帝君的影子，总比对着帝君本尊强些吧。让你再回太神宫面见他，恐怕有些难为你了吧？你今天着实有点不像你，话也太多了。你曾经跟我说过，心伤这个东西。时间久了，自然也就淡了。这话说的不对。为何？都已经过去百年了。我那个时候如何欣赏，此时便如何欣赏。唉，那是因为你的时间还不够长。其实呢，帝君他也为我做过好多事情，他为我做过六角亭纳凉，还为我烤过地瓜，做过糖醋鱼，还为我包扎过伤口。他带你好的回忆就只有这么点吗？那那些不好的回忆又有多少呢？不好的回忆有一次
，我改了连松的短刀图。七和茂人说是他改的，我一气之下咬伤了他。怎么学会咬人了？帝君责骂了我，并把我赶出房去。那后来呢？再后来，我又抓伤了几后，帝君将我关了起来。崇林看我可怜，把我放了出来。我却遇到了季恒养的宠物，他的宠物抓伤了我，然后我被他打落翅膀，是司命救的我。再后来，帝君要与季恒成婚了，我便离开了九重天。其实，司命星君他说的对，他说我喜欢帝君，算得上情深似海。我不清楚情深是什么样的。但是，比起那样的他，高高在上又尊崇的样子，我却宁愿他不是那么好的人。这样的话，就只有我一个人可以看到他的好，只有我会喜欢他，我一定会对他很好很好的。你对他的好，他过去无从知晓，以后。可能也不会知晓。那时候他对你冷漠无视，你不会伤心吗？伤心当然是会伤心的，只不过因为我喜欢帝君，就将自己变成了一只宠物。帝君他固然也会把我当做一只宠物，宠物就是这样啊，有得宠的时候。有不得宠的时候，被他漠视的时候，我就难过的跟个什么似的。可能在我心里，我并没将自己当做一只宠物吧。你在他面前已经足够卑微了，为了他已经放弃了你珍贵的皮毛、尊崇的身份、家人、朋友，作为报恩，这些已经够了。我放弃这些。其实都是为了我自己的私欲，这同报恩不能混为一谈。你说的对，帝君此次下界只是一个影子而已，这不失为一个好的机会。既然帝君他瞒着众仙，那我也就不问他在哪处异界比较好。不如，你将我的影子也拿去吧，仿照帝君的影子投生到帝君所在之处。我希望我的影子这次可以代替我好好报恩。帝君他有危险的时候，就去救他。帝君他想要什么，我都可以帮他得到。帝君想要什么，都帮他得到。若是他最后仍未得到想要的，这场恩报不成呢？你方才不是说帝君三百年后会以本体下凡去历劫吗？那届时我就向司命问清楚，帝君他在哪？我想那个时候我见到他。应该不会像现在这样没用。好吧，那将你的一半影子给我，届时无论这个恩是否报成，我都会告知你一声。帝君，您怎么醒了？此番我修为耗损过于严重，在下次调赴妙医院之前，我需要去另一个地方恢复修为。帝君是说将三百年后下凡历劫之事提前？可是。通过理解，我可以尽快恢复修为
，帝君既心意已决，一切但需小心。大内官，我等有要事要面见王君。各位稍后，容我禀报。王君，您别着急，姐姐定能平安生下小皇子的。大内官，眼下南地水涝，北方大旱，各地灾情严重，饿殍遍野。大内官，快奏请王君，定夺赈灾事宜。这，哎，虽然灾情不容耽搁，可王后正在生产，还请诸位，啊，少安勿躁，少安勿躁。这，这可是不祥之兆啊！王君，恭喜王君，是位小王子。好，好极了。恭喜王君。不好了，不好了，王君，王后殿下轰了。王君，南地洪涝，暴雨持续数日，多条河流泛滥，百姓流离失所啊！王君，北方大旱，沟渠干涸，作物欠收，草木枯死，饿殍遍野，各地天灾人祸，形势岌岌可危，还请王君。本王都知道了。南地洪涝，加固堤防，挖渠分流；北方大旱，开放山泽，移民旧时。南北两地同时开放粮仓，赈济百姓。司寇，安抚流民，研制流寇。是，王君。司空，减低赋税，抚促放粮。是，王君。司马，在。带领兵丁，救助百姓。是，王君。各位，各司其职。武士者，斩。臣遵遵旨。见过王君，下去吧。是。王君，给这孩子赐个名字吧。雪容，宅心仁厚，这孩子就叫玄人吧。玄人，宋玄人。我程昱元君，今日可安好啊？好着呢。啊，司命，我有一个新晋清修飞升的仙友，原本定于今年五月初五登上大罗天青鱼殿拜谒一回帝君，可是最近太成宫那边传来消息，说是今年的拜谒之典临时取消了，这是怎么回事？
。这个小贤不清楚。你肯定知道，直说吧。呃，我，我是真的不清楚。或者我叫连送过来问问。呃。此事万万不可和他人说起。帝君他老人家提前下凡历劫了。方九，程玉。看今天天气这么好，不出去走走实在可惜了。来，我带你出去玩。我不想出去，我想在这儿待着。那就上我那儿去，咱俩喝一杯。嗯，不想喝。事情已经过去这么久了，你不会还在为那个人伤心吧？程玉。你不要担心我，我没事的。我不信，不然你怎么又这样闷闷不乐了？大概是因为我这恩还没有报成吧。如果说有一天我的恩报成了，我可能也就能放下了。你还想报恩？嗯，一码事归一码事啊。折颜上神也对我说过，面子是要自己一点一点挣回来的。喜欢帝君，忘记帝君，都是我一个人的事情。但是帝君他救过我，报恩这件事情于情于理，都是我不该忘记的。我知道一件关于东华帝君的事，可能可以帮到你。什么事情、啊？帝君下凡历劫去了。啊？不是要等到三百年后吗？对啊，我也没想到这么快。你消息可靠吗？我亲耳听司命说的，还能有假？那我得去找司命问问了。小殿下，哦哦，司命星君，哎，你你怎么到九重天来了？司命星君，那个我特地来找你的，找我有何事？帝君，他是不是去下凡历劫了？帝君历劫，小仙没有听说过。哎呀，你就别瞒我了，我都知道了。你是听哪路神仙说的？司命星君，你告诉我，帝君他去凡间何处了？小殿下就不要再打听了，上一次伤的还不够吗？司命星君，你也知道上次我来九重天恩未报完，回到青丘之后，我再三思量，我觉得应该有始有终，所以我想趁这次帝君下凡历劫之时，把这个恩给报了，这样我才能够彻底的放下帝君。小殿下的心思我可以理解，但是此事关系到帝君是否能顺利历劫。小仙今日还有很多公务在身，就不能多陪了。小殿下还是早些回青丘去吧。啊，来来来来来。来来来来列位看官，今天老朽给大家说一说国宝的故事。话说成于国初建之时。周边是强林环伺，虎视眈眈。老王军经常是御驾亲征，抵御强敌。有一次，北方的强敌入侵，老王军亲自挂帅前去迎敌。双方刚一见阵，哪料想狡猾的敌人。
突放冷箭，老王军身受重伤，无法继续指挥作战。众将领保护着老王军，且战且退，最终退入了山谷之内，陷入了包围之中。众将士血战了三天三夜，难奈。敌人众多，包围圈是越缩越小，眼看就要全军覆没了。就在此千钧一发之时，天空中突然出现了一道耀眼的光芒，一颗巨大的火球直落敌人的中军帐。哗！敌人是一片大乱呐、啊！老王军趁此时机一跃而起，率领着将士冲杀过去，打败了敌人。而后，在火球降落之地，找到了一块玉石。这块玉石就被奉为了国宝，取名“灵璧石”。玉石从天而降，这也太玄乎了吧！你吹牛吧？哈哈哈！此事岂敢吹牛啊！玉石降落之地，把地面砸出了一个大坑，就在北方边关城外三十里处山谷之中，是真是假？看便知。战场，不就是怨气最重的地方吗？穆军，他怎么样了？姬恒公主身子已经大好了，但记忆还尚未恢复。魔君这段时间的巡访，可还有进展？我查到锁魂玉，在成渝国境内，替我照顾好他。魔君放心，此地乃三界隐秘之处，情迹罕至，没人知道公主在这里。人间十年，不过弹指一瞬，或许很快便会用到它。为王子及世家才俊，同场狩猎，比拼骑射，彰显我成渝国风范。居安思危，不忘武士。各位王亲世子，尽可大展奇才，不必相让。狩猎丰厚者。接赏，谢王王伦。哼<笑>好。往年狩猎呢，都是以走兽的数量为准。今年，本王想换个玩法。<笑>父王，那您有何想法？我想今年啊，我们改一个规矩，以所捕得的。飞禽的数量以及稀有程度为胜负。哼哼，众位意下如何呀？父王军明领。好，那便开始吧，以三个时辰为限。准备。
子殿下，您您没没摔着吧？啊，我没事，只是这马再跑不了了。这这马突然暴毙，一定是有人下毒啊！老奴这就去禀报王君。罢了，不要再多生事端，你就说，这马生病了便是。哎哎，再千匹骏马过来！吁，撤！可惜了，太子殿下，不会怪我惊扰了你的云雀吧？王兄见笑了，云雀并非是我的。同场狩猎，公平竞争，技高者得。若是刚刚兄长射中了，那也是玄人技不如人。太子殿下果然胸襟宽广，今日所获可算丰厚啊。还是空的呀。这次的围猎，父王是改了些规则，以飞禽定胜负，难度是比往年大了一些，所以怪不得你只打了一只野雉。不过你这临阵换马，势必会影响发挥的。骑射不精，不能怪马。为兄呢，打了三只乌鸦，两只麻雀，可以只百灵鸟，不如这样，我分你一只。就当是你射的，你不说我不说，父王也不会知道。多谢王兄好意，玄人本就技艺不精，更不可做出这种弄虚作假、欺瞒父王之事。哼，好志气。那为兄便祝你好运了。不过你可得抓紧点时间，这三个时辰很快便过去了。哼，就。接着，这只猎物是你射中的。若不是你刚才那一箭，倒在地上的恐怕便是我了。这只金雕理应是你的。在下叶青提，多谢兄台出手相救。叶青提，莫非来自永宁侯府？先父正是永宁侯叶镇官，请问兄台尊姓大名？宋玄人。太子殿下，微臣失礼了。哎，免礼，免礼。早就听闻叶将军镇守边关，战功赫赫，今日一见，相见恨晚啊！能与太子狩猎，是臣的荣幸。这只金雕是你射中的，不是我的。殿下先射野雉，再以野雉为饵吸引金雕，步步为营，机智过人，臣佩服。殿下的猎物自然是归殿下所有，臣告退。回王君，太子还没回来。回禀父王，儿臣刚才见过太子殿下，太子殿下所获不多，应该正在寻找猎物，所以耽误了时辰。真是不成器。
对了，王亲世子他们捕获的猎物都清点完毕了吗？哎，回王军，差不多了。众王子中，属大王子为首；世家子弟中，属。王军，太子殿下回来了。儿臣来迟，请父王恕罪。你的猎物呢？哟，不愧是太子。玄人啊，你竟能捕得一只金雕，难得呀，难得！哼哼哼此次围场狩猎，按照规则，太子殿下猎得金雕，拔得头筹，赏汗血宝马一匹，沐白剑一柄。金缕素银甲一件，大王子和叶将军也表现得不错，各赏汗血宝马一匹，其他人等各自领赏。谢王谢,谢王。王<笑>王<笑>父王身体欠佳，不如早些百家回宫吧。还有一事，本王接到一封战报，说是崇安国近来屡屡骚扰我边境，所以今天狩猎，拔得头筹者，替本王出征，平定边境骚乱，尽显我成于国国威。儿臣领旨，定不辱使命。玄人啊，此次任你为三军统帅，可能平定骚乱呢。回父王，传国虽是大国，但我成于国，既有父王仁德治国、上下齐心，又有国宝灵璧石护佑，天命所归，必能击退来扰敌军。好，不愧是太子。为父王分忧，是儿臣的分内事。然而，这是你第一次出征，为父给你选了一名大将，来助你一臂之力。不知父王所选何人呢？永宁侯府后代叶青提。臣叶青提拜见王君，拜见太子。免礼。玄人啊，永宁侯府呢，以武传家，英勇善战，历代出征沙场，精忠报国。叶青提也是年轻这一代中最出类拔萃的，我已命他为你的副帅。臣定当竭力相助太子。父王思虑周全，儿臣明日即率军出征。好。新君，你回来了。司命新君，小殿下。出来吧，偷看帝君的运布，这事儿也就你能做得出来。敢做不敢当，可不像是小殿下的作为哦
。我不过就是来找你玩，你紧张什么呀？哼，都看见什么了？什么看见什么？帝君的运步啊。没有啊。说实话。运部上说的都是真的吗？运部上说，帝君力竭的国家正在与邻国交战，是帝君亲赴战场，命悬一线的死战。所以小殿下打算偷偷的下凡去探访帝君一番吗？呃，司命星君说下凡会会影响到帝君力竭的，所以我绝对不会下去的。嗯，我就算下凡的话，我也只是偷偷看帝君一眼，这样行吗？这样也不行。我就偷偷看一眼，我绝对不会打扰到帝君的。这样可以吗？那如果在你看的这一眼当中，帝君正好身处危难，你能做到袖手旁观吗？我……你肯定不能，你一定会出手相助的呀。可小殿下，仙者若在凡间使用了法术，定会遭到反噬，而反噬的结果不是小殿下可以承受的。有多严重啊？你用几分法术，就会有几分的法术反噬于你。你的仙力不但会遭到重创，严重者伤及仙根，元气难复啊！这么严重啊！小殿下，打消了这下凡的念头吧。嗯，既然司命说不能去，那我就不去了。嗯，你放心吧。那你忙吧，我先走了。好，哎。司命说：“如果我去了，会影响帝君力竭。可是，力竭，那就说明他一定会有危险。可是司命又说，如果我下凡使用法术，必会遭到反噬，那可如何是好？哎呀，若要报恩，怎能一味的考虑自己呢？不行，我必须去看看。”人间的。